据《山海经·海外西经》记载，上午，刑天与地争神，皇帝用君天剑斩其头颅，埋于山脚。可刑天法力高强，死而不僵。金乌以镇压刑天为由，命石子化身为日，导致天下苍生生灵涂炭，为拯救苍生，痛意。领命射日，破天庭，赐其长生不老仙药。后羿的妻子嫦娥私吞仙药，飞天奔月。嫦娥奔月的传说，世人皆知，却不知其背后，还有一段鲜为人知的故事。自他走后，你沉默了很久了。你是部落的首领，你背负着部落的重担呐、啊。可是我过不了心中的坎儿，我不配当首领。解开心结，终究是有办法的。能有什么办法？你知道，传说中。能连接天地、逆古今的法器，逆时移吗？逆时移。脸庞，又来给我捣乱！哎、嗯，我说你个老道怎么藏那儿了？吓<笑>死我了！干嘛呢？<笑>又拿个养颜丹去讨嫦娥是吧？还是你懂我，行，谢了啊！不客气。那是什么呀？什么呀？啊！哎呦，小祖宗，你可不能过去啊！不能过去！哎哎，拿了东西，你赶紧走吧你！哦，我知道了，你肯定是金顶藏娇了。放屁！什么金顶藏娇？这这是逆时移。逆时移？嗯。逆时移是个什么东西？这逆时移嘛，它它就是能够回到过去的法器，是吧？能够回到过去的法器。这个卷轴也许会给你一些指引，剩下的就看你的造化了。啊，姐姐，看我给你带什么东西了？这个是太白金星新炼制的养颜丹，效果可好了，你快试试。光养颜有什么用？只不过是顾影自怜罢了。哦，长姐姐，这些月桂树的种子呢？你随便用，哪怕违反天规，我也会下凡给你带一些回来的。天鹏，你已经不是小孩子了，天庭的规矩你要懂得遵守。何况，不论是人还是神仙，本来就有他该有的命数。命数，如果逆时移可以用的话呢，就可以改变命数。你说什么可以改变命数？哦，逆时移。你可以带我去看看吗？哎，这逆时移啊，现在被封印着，用来镇压人间的妖兽。我还以为真的有机会能回到过去呢。长姐姐，你就真的那么想回到过去吗？我只是不想让一个误会流传千年。你还是来了。想回到过去吗？但回去的路
非常艰难，甚至要付出生命的代价。你想好了？你时宜，天地相连，只有真心相爱的两个人，同时触动方可契约都将从头开始，希望结果是美好的。都来了啊！今天挺热闹啊。金屋，你想干啥呀？小白呀，我没事。我就是走累了，想上街坐会儿。那椅子是你坐的地方吗？你呀，就是迂腐。区区一把椅子，我坐着有何妨？我就不相信他地窑如此小气，就因为我坐了他的椅子，他就能把我如何？金屋，我岂是如此小气之人？我的椅子，你坐坐无妨。既然帝君来了。那就上座吧。帝君喜欢这么无趣的宴会，臣不服萧生，恐怕我再留在这里也会影响大家的雅兴。我走了。这么嚣张，嚣张呀！
你想干什么？没有你，我也能杀死那些怪兽。首领之位应该是我的，可是你慢了，就只比你慢了一点。慢一点，那就是一条人命。人命什么的我不在乎，只要能杀死怪兽就行。不顾他人的性命，杀了怪兽又能怎样？只要能坐上首领之位，其他的我都不在乎。既然你这么想当首领，那么我就把这个位置让给你好了。你别说的那么好听，技不如人，我认了。要杀要剐，随你便。你怎么知道我要杀你？我已背上了刺杀首领的罪名，肯定活不了了。你走吧，今天的事，我就当什么都没有发生过，我也不会和别人说起。其实，从你刚刚的身手，我看得出来，你天赋异禀，未来一定是不可限量。你一定要记住。胸怀天下，受人爱戴，首领之位自然会是你的你是谁？我是，呃，首领派来服侍姐姐的。如果你有什么需要，就尽管吩咐我好了。谢谢，正好我也有些乏了，先洗个澡。你能帮我准备一下吗？洗澡啊。我就知道一定是你，你说你……呃，长浩姐姐，我真不是故意的。你看这胸，他他也有。你哎，天鹏
你正经点儿，你怎么来了？是这样的，我看你过来了，我这不担心你吗？就一起跟过来了。这个时空中原本是没有我存在的空间的，时空裂缝中也没有别的办法，所以，我只能寄居在他身上了。只能？那你为什么不早说呀？非要让我出丑？你闭嘴，这不是还没准备好呢吗？天鹏，你不是，陈浩姐姐，你这次回来。就不怕后羿知道你吃仙药的事儿？我有点累了，要去休息了。哎，长姐姐，我活该。哼，说谁呢你？不说别人对得起你吗？你到底是谁啊？为什么要占用我的身体？说出了吓死你！告诉你，我呢？就是这九重天上鼎鼎大名的天蓬元帅，外出公干，征用一下你身体怎么了？怎么了？你还天蓬大元帅，你羞不羞啊？你用个男人身体不行，你非得用我的？我要是有别的办法，谁稀罕用你的身体啊？你你得了便宜还卖乖是吧？哎。下界逆时移，属下不明白。松动逆时移，就是为了让刑天出来，我便以牵制刑天为由，让金乌放出十个太阳，金乌十子齐聚，妖魔都受不了，更何况是人间？到时，一定会有人出来涉事。金乌十子齐聚作乱，导致天下苍生生灵涂炭。我知道你是天下第一善功臣，也是部落的首领。你可愿意领命射日，还天下太平？解决祸乱之后，我将赐予你长生不老仙药，你就可以升天为仙。我愿意。不可以，你不要答应。此女并非人族，突然陷于此地，必然和这十日齐聚有干系。还不接旨？说的是真的吗？你并非人族。嗯。那你为何要来到此地？我，我来找人。找谁？找到了吗？找到了。他是谁？是你。我。我们曾经认识吗？我们。我们不认识。既然你说你找我，那好，我现在就站在你面前。接下来，你还有什么想说的吗？我是来劝你不要射日。你果然早就知道有十日之祸。
我并没有害你之意，但是如果你领旨射日，你将会有大劫。那你的意思是，要让我一族之长，弃我的部落与族人于不顾吗？我不知道你是谁，也不知道你来有什么目的。至少，到目前为止，你没有伤害过，也没有害过他人。我不会为难你的。但是现在，请你马上离开这里。你，冯蒙，赶紧收拾东西，马上出发。狼心狗肺的东西，问了谁都不知道。哎呀，哎，别添乱了你！别闹，我还没说完呢。回去。哎呀，凡事动念。则起因呐、啊！是啊，一切皆有因果呀。<笑>哎，小八，你这是……啊！天鹏，你给我出来！我的衣服，你。怎么着？还想打我？你这个无赖、啊！你给我解开！我告诉你，你要是再废话呢，我就把你的嘴也给封上。你……嗯，我这叫资源的开发和利用。长姐姐，你看这天气这么热，你这身材又这么好，穿这么多多浪费啊！哎，你看小八这衣服，我给他设计了好几套呢。你看多好看！要不你你也试试？出发吧，我们去阻止后羿射日。不是，他赶你走，你还上赶着？哎，算了算了，只要你开心就好。切，胆小鬼！天鹏，如果换作是你为了爱的人，你会选择放弃吗？我。你等会儿，长姐姐。对了，把你给忘了。也是，我现在还不能单独行动。臭天蓬，你看我怎么收拾你！我，哎，别别别别，我错了，我错了，姑奶奶，我错了。咱们现在先去追长姐姐，然后以后有什么事儿都好说，行吧？拜托，拜托，拜托了。看在你叫我姑奶奶的份上，暂且饶了你。找到金屋，让他召回九子，后羿奉旨射日的计划落空，我们就有转机了。这么简单吗？你说什么？啊，没有没有，我是说，既然嫦娥姐姐知道路，那我们就赶紧出发吧。我不知道往哪儿走啊。这样吧，让我用法力帮你们探测一下好了。你不用试了，我刚刚已经试过了。不行，我得亲自试试才行。你画个圈儿，施个法，念个咒，行不行啊你？哼！哎呀，好像真不行啊！哎呀，这下脸该掉地上了。
不慌不慌，幸好呢，我带了联系天庭的神器。虽然我没有法力，但我的老朋友有法力啊。听着啊，请问你找谁？嗯嗯，我找哪吒。叫你出了龙宫三太子的劲，就算不打死你这个小兔崽子，我不姓李。嗯，哪吒现在有点不太方便，请问你找他有什么事吗？呃，没没事了，没事了啊。您联系的人不存在。哎呀，出酒喽！我怎么给忘了呢？这大哥现在还没成仙呢。哎呀，行不行啊？别打自己脸啊！你给我闭嘴！对。果然来了，这谁呀？这是，发消息也不分个时候。小道友啊，小道友，轮回因果改变不了。不是我不帮你啊。平时都称兄道弟的，到了关键时刻一个靠谱的都没有。脸掉地上啊？起不来了？哎，对了，我倒是知道金屋一个行宫的位置，要不我们去看看？真的吗？那我们现在出发吧。走吧。你干嘛？我累了，我要回去。我的身体是你想进就进、想出就出的吗？自己走路。你给我回来！告诉你，小爷我就是这么随性。怎么着，还不服啊？你你这个无赖！哎，嫦娥姐姐，哎，嫦娥姐姐，等等我。尊上，这次镇压刑天，您召集了十子齐聚，可耗费您不少真气啊。哼，这正是他的阴谋诡计。他每天都在想着怎么害我，到时候他就能够高枕无忧了。你知道他们去干嘛吗？臣不知。哼哼哼哼，他们是奉了帝尧之命，前去射日。什么？尊上。帝尧摆明了要跟您作对呀、啊，这是。你一定要多加小心。派一个凡夫俗子就想去射日，真是痴心妄想。我倒要看看，他能不能成功。这是由上古神器，君天剑熔炼锻造的神器。君天拱，剑势分为金木水火土五之，也可以合二为一，作为君天剑使用。可以让我试试吗嫦娥天蓬
，你们来我行宫有何贵干？帝瑶让你放出石子是一个阴谋，他是在给你下套。哼，我当然知道那是阴谋了，这还用你说吗？既然知道是阴谋，那你还不赶快召回石子？你以为我是听从帝瑶的指令，召回我的石子，来镇压妖魔鬼怪的吗？啊！哈哈哈哈我告诉你。我是想让帝瑶老儿知道，谁才是真正的实力王者。那我只能逼你收回成命了。看来你是找死。小心！天王，小姐姐，你快走！我们现在没有法力挣脱他的。天王。啊也罢，嫦娥，我给你两个选择：一，你帮我解决长阳山下以刑天为首的妖魔祸乱，我就召回我的石子；二，你就是从哪儿来的，回哪儿去，别趟这吞浑水。选择给你了，至于说怎么决定，那就看你的了。对了。你们要找的人也去长阳山了。哎呀，你还是把我给薅进来了，干的全是得罪人的活呀！帮都帮了，好人做到底吧。哎，别整景了，孽缘呐，孽缘。继续，来继续。哎，哎哎哎哎哎来，黑猫。挺男人的嘛，那么虚弱，还要硬上。我要是不挡住，不就伤了你的身体了吗？三叔，我还得保护长娥姐姐嘛。天鹏，你没事吧？没事，好着呢。也就是说，我们解决了长阳山刑天的问题，后羿就不用射日了。可以这么说。可是单凭我们的力量，去对付刑天恐怕……我们可以找后羿和冯蒙帮忙啊。我怕后羿不相信我。哎呀，本来就是他自己的事情嘛，为什么非得要找他呢？尊上，如果他们真的杀了刑天，您会收回石子吗？哼，先不要说他们有没有能力干掉刑天，即便就是杀了刑天，我也不会收回石子。我倒要看看，帝瑶他怎么收这个场。快过来，把头撞上试试。机会来了。说，我们会不会赶不上他们俩？赶不上更好。哎，我说天蓬，感情不是你族里人在遭受十个太阳的祸害？你知道有多少人在遭殃吗？哎，少说两句吧。那我现在不也无能为力吗？嫦娥姑娘，你们怎么在这里？还是想阻止我去射日吗？不是这个意思、啊。要我说，咱就别管他们了。等四天一到，咱直接回去得了。四天，天蓬，你咋遇到事就知道躲呢？我躲，我是不想与这帮无脑村民为伍。小八，你胡言乱语什么呢？你给我听清楚了，我根本就不是什么小八，我是这天上的这、哎、天水村的族人。由于长阳山以刑天为主的妖魔侵占了我们天水村，族人们被迫灵肉分离
只能寄居在他人体内。什么？所以我们要去长阳山杀死刑天，解救我的族人。我知道单凭我一人之力无法杀死刑天，但为了我的族人，也顾不了这么多了。你当真是为了解救你的族人而来的吗？嗯。嘘，真鲁鞭。这里应该快到长阳山了。如果可以，想请你帮帮我，帮我解救我的族人。要是再晚的话，族人们的肉身会被妖兽吃掉，他们的灵魂就再也回不去了。不是我说你们磨磨唧唧什么呀？本以为你是一个解救苍生的大英雄，嘿，合着您就是一胆小鬼。我告诉你，没有你们俩，我们一样能行。走，你走不走？啊、长姐姐，你别求他。周玲，听嫦娥姑娘所言，实在不像是在说假话。单凭她一个弱女子，如何能够对付刑天那些妖兽呢？不如我们就帮帮她吧。等等，等一下，嫦娥姑娘，你们等一下，首领他。我帮你，真的吗？我帮你，是为了你的族人，为了刑天，不再危害人间。谢谢你。想杀刑天，有点意思。不会有什么问题吧？能有什么问题？想起什么了？这些种子都已经干瘪了，你还留着它做什么？留个念想罢了。我住的地方，月桂树种子总是种不活。等以后有机会，去到你住的地方，我去给你种一棵月桂树好了。姐姐怎么还不回来呢？这引兽之毒，需用其半生之地的解语花，才能暂时抑制。那怎么才能治好呢？恐怕只有长生不老药吧。你们在这好好看着他，我去找解语花。等等，你在这看着，我去。他是为我受的伤，应该我去。他就是因为为你受了伤，所以你现在给我保护好他比什么都重要。天鹏，你现在去找解语花实在太危险了。要不你带上我
总好过你一个人去吧。行了，你就别添乱了。等等，约我干嘛？让冯萌跟你一块去吧，这样有个照应。他们两个有我在，你就放心吧。好，到了半生之地，咱俩分开找，谁先找到解语花，就迅速回来。刷子吗？那是，我是谁啊？才这么多花干嘛呀？我看这花挺好看的，不拿白不拿嘛。要不，送你吧。你燃烧魂魄，赶紧回来休息吧。我，哎。守诺言的，不要，快点吧！哎、啊啊啊啊啊
，怎么样？啊，好了。你怎么这么傻？没事，这都是小伤。你看，已经好了。对不起，我说了谎。你说什么？其实我根本没有什么族人，编造谎言。是为了让你杀死刑天。为什么？为什么要杀刑天？你到底有什么目的？解释。解释什么？是你私吞仙药，还是骗我杀死刑天？你是不是想起什么了？我真的不知道。你的话到底哪一句是真的？站住！他是私吞了仙药，但却是为了你啊！好，你说他私吞仙药是为了我，又怎么会离我而去？是，我是私吞了仙药，但却是为了你。你奉旨赦日，惹怒金屋，我唯恐你成仙后遭致不幸。私吞仙药带你升天，从此两地相隔。那你为什么还要回来？嫦娥姐姐利用法器回到现在，就是为了不让你去射日，解除你们之间的误会。然而解决十个太阳的办法只有杀死刑天，刑天一死，妖魔祸乱一解，则金乌归位，天下太平。我不想你一直对我有误会，后羿。别说了。你让我先好好的想一想吧。唉，风雨欲来啊！天要下雨，俺俩也写招没有啊？你去休息一会儿吧，我来守着。不可以的，听我的，保持好精力，后面有场恶战，去吧。好
腾娥做出如此下流之事！你放屁！首领，天蓬，他对嫦娥姑娘心存不轨。你干什么？不是，嫦娥姐姐，是冯毛，他要杀你！别血口喷人！不是我及时醒来，怕是你已经得逞了。你还反过来诬陷我！你个小人，贼喊捉贼是吧？嫦娥姐姐，不是我，真的不是我，是冯毛，他要杀你！我要杀他，我有什么理由要杀嫦娥姑娘？倒是你，我早就看出来了。你一直对嫦娥心怀不轨，我现在看到嫦娥姑娘跟我们首领重归于好，你心里一定很难受吧？啊！所以你心生妒恨，迫不及待的想要非礼她。王八蛋，我弄死你！天蓬，你别这样！走开！天蓬，你别这样！怎么了这是？不是我，真的不是我。天蓬，我明白你。还有你的心意，我也都明白。他们不信我也就算了，你也不信我。冯蒙应该没有理由要杀我，会不会是你一时冲动了？冲动？我告诉你，我要是能冲动的话，我早就冲动了。算了，天蓬。不管你做什么，我都选择原谅你。原谅？我不需要你的原谅，我也不需要你们的原谅，更不需要你不信任的原谅。天蓬，天蓬。冤枉的是我，你哭什么呀？我替你把委屈哭出来。你不是心里话好受点吗？我没什么不好受。我说，你为什么还在这儿装呢？我，你要是心里难受，你说出来不行吗？我不知道之前发生了什么，但是我知道你不会对长乐做出那种事情的。想不到，你成了最懂我的人你说我怎么那么贱呢？你，你不回去找他们了吗？不去了，反正也没我的事儿。我只要等时间一到，被天晴抓走就好了。你不喜欢嫦娥了吗？你难道就不想挽回一下在他心里的形象？我倒是想啊，关键他都不信我呀。
，可是我信你啊。我不希望你被别人冤枉，我觉得你就应该一直都是那个特别快乐的天蓬。小屁孩儿，懂个屁！行了行了，你别烦我了，你赶紧跟着他们吧。再给我装一次脑袋试试。在这瘴气外面等我们。嗯。这是避瘴草，大约能够抵抗瘴气移住香的时间。风萌，你跟我进去，我们速战速决。好。你在这等我们回来。安全第一，万一不敌。就退。小八，天蓬呢？我，长浩姐姐，我是来跟你解释的。那天晚上我真的没有做对不起你的事儿。长浩姐姐，你应该相信天蓬的。真的是冯蒙，他要害你。嗯。要是冯蒙有问题，那后羿岂不是很危险？啊啊
，英雄强在内心。你把君天宫无法让你成为英雄。哈<笑>！到临头了，还给我讲大道理！要是大道理能够解开冯某的心胸，他也不会像现在这样。<笑>告诉你吧，若不是冯某有私心，我也不会有机会上他的身。你到底是谁？让一个将死之人看看我的庐山真面目，倒也无妨。我就求其为你一箭射死的地方的搭档。是一个将死之人，王蒙又被我控制，很快我就能喝到嫦娥之血了、啊。王蒙，你醒醒，你醒醒，千万别再被他控制了！恶人，你给我出去！存四年的人是逼不出我的，福宝，快出手啊！杀了他，杀了他，你就是天下第一的英雄了。福宝，福宝，你醒醒！杀了他，这铁骨不落手里，都是你的了。福宝，你醒醒，我相信你，你要相信你自己。红毛，快动手啊！红毛，你快醒醒啊！哎，常姐姐，放开我！你这是去送死啊，天蓬！我回来是为了什么？如果他死了，我活着还有什么意义？我懂了。
开始的风，你已经战胜了你自己。身首异处，洞中头颅控制其身体。要想灭刑天，必先灭其头颅。
还拖着他。小八，以后你一个人，可要照顾好自己啊！长姐姐，还记得你答应我的条件吗？你说，记着，一定要快乐。长儿姐姐，记着，一定要快乐，一定要快乐。小八，你也要快乐。天宝，不要，不要。望他能点到轮回吧。
现在，所有人都知道，是我为你吃的仙药。不要，不要走。你要去哪儿？我要去离月亮最近的地方，因为那里有我最爱的人。
散。月桂花绽放出满天的花瓣，你的美丽如诗情画意飘散，穿越了世俗。阻碍。